for Guggenheim så har det vært interessant i flere år da, å følge utvikling som har vært på YouTube, men også på internett generelt, hvor man har sett at det er måte, en eksplosjon i kreativitet. Den norske kuratoren Hanne Mugås har jobbet på Guggenheim med biennalen YouTube Play, som nå vises på alle Guggenheim-museene, og selvfølgelig også på YouTube. Hvem som helst kunne nominere videoer, og det gjorde de også. Over 23 000, faktisk. Ut av disse ble 25 vinnere kåret av en jury bestående blant annet av kunstnerne Sherin Neshat, Takashi Murakami og Marilyn Minter. I see a YouTube video at least every day. Don't you? <laughs> the next imagery is going to change because of the YouTube video. My grandchildren play with their iPhones, you know, and they all they do is watch videos on on their iPhones. That's going to change the way they think and see the culture. På tross av YouTube sin viktighet, så virker det som om mange kunstnere fortsatt ikke tar kanalen helt seriøst. Hanne Mugås fikk ikke inn så mange klipp fra den etablerte kunstverden som hun hadde håpet. Jeg synes at flere kunstnere bør ta i bruk internett og YouTube. Kunstneren har jo veldig mange ustremende lover og regler, og med YouTube eller internett så kan man på en måte si at de grensene er i ferd med å brytes ned. Og blant de 25 vinnerne av YouTube Play Biennalen var det hovedsakelig unge utøvere som nettopp opererer i et grenseland. Jeg gjorde det for å teste en slags software, og jeg har spørt to dager på det. Og da gikk det bare viral, og i løpet av et par uker hadde alle blokkene hadde tatt det opp, og det hadde blitt sett av en del mennesker, og nå er vi her. Jeg kan fortsatt ikke begrepe det, men jeg er flattert, jeg er så flattert. Jeg sa at du ikke kunne komme til meg, Edward. Hva er det? Just a sec. YouTube and the internet in general actually has made it way more accessible to, to check out new art and be more inspired. You can go and see good stuff, bad stuff. You know, it, it's your pick. It's definitely a good mix, yeah. Uh, no, I don't feel it's art at all, no. I feel like it's something fun that we made as friends. But it's not art. I don't think it's art. People might not typically associate this type of video with art, but uh, it's my creative expression, so I believe it is art. Smoking on the drove, you can't act like you don't know You're down, you're down on your knees like a top-notch hoe We're seeing a, dr a dramatization, it's 3-6 Mafia's song In the song, it's a story, uh, it's a man and a woman And the man is criticizing the woman for stealing his marijuana a little too much I wanted to take this uh, very modern material and match it with classical material Which is the, uh, the Disney footage det er kanskje denne skamløse omgangen med andres materiale, hvor alt er lov, som skremmer den mer etablerte kunstscenen. De er redde for å miste kontrollen, samtidig som det jo er da de mest spennende nye arbeidene oppstår. Jeg bare tar ting fra internett, og jeg gir det til internett. Det føles kanskje som en naturlig prosess for meg. Net neutrality might be going away soon. That's one thing that we're all very concerned about. YouTube is, is, needs to stay the way it is because it is net neutrality. That is the central part of it right there. I think the best one is that mashup Wonderland Mafia. But I, there's about five of them that are real artworks. I, I can't say they all are though, to be honest. You know, maybe we didn't get the best entry the first year. Once word gets out, maybe they will get a, a lot better entries. You know, we, there was a lot of kitten and puppy entries. <laughs> if you know what I mean. I think that development goes that way, and that it becomes a more and more accepted medium in the kunstverden. 
Og Kjærmølsjøsteller på Kopenheim som kunstner.